செம்ம அழகான ஒரு சிட்டி செம்ம அழகான ஒரு ஸ்ட்ரீட் அங்கே வந்து கிட்ட 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 நெருக்க நெருக்கமாக வீடெல்லாம் இருக்குது நிறைய வீடுகள் நிறைந்த ஒரு தெரு தான் அந்த அழகான தெரு அந்த தெருக்கு பேரே வந்துட்டு லவ்லி நகர் அந்த மாதிரி ஒரு லவ்லி ஸ்ட்ரீட்டில் வந்துட்டு ஒரு குட்டியாக க்யூட்டாக நாட்டியாக ஒரு பையன் ரொம்ப அழகாக இருக்கான் அவன் பேர் வந்து கிம்டையாங் அவங்க வந்து இந்த ஊருக்கு வந்து புதுசு இப்போ தான் வந்து ஒரு வாரம் ஆகுது அவங்க அப்போ போலீஸாக இருக்கிறதால ஊருக்கு ஊருக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் போடுறாங்களோ அந்த மாதிரி தான் அவங்க ஊர் மாறி வருவாங்க ஸோ அவங்க வந்து இப்போது இந்த ஊருக்கு மாறி வந்திருக்காங்க கிம்டே அவங்க அம்மாவுக்கு வந்த ஒன் வீக்லேயே செம்மையாக சூப்பராக ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடச்சிட்டாங்க அந்த ஃப்ரெண்டு வேறு யாரும் இல்லை ஆப்போசிட் வீட்டில் இருக்கிற ஜங்குக் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு பையனோட அம்மா தான் ஜங்குங்கிற பையன் படிக்கிற ஸ்கூலில் தான் நம்ம கிம்டே அங்கேயும் வந்து சேர்த்து விட போகிறாங்க அதை பற்றி தான் இப்போ அவங்க அம்மா வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஜங்குக் அம்மாவும் சொல்கிறாங்க ம் என் பையங்க ஒரு பையன்கிட்ட சேர மாட்டாங்க எந்த பையன்ட்டையும் சேர மாட்டான் எந்த பையனோடையும் சேர்ந்து விளையாட மாட்டான் சரியான திமுறு பிடிச்சவன் அப்படின்னும் என்னால் சொல்ல முடியலைங்க ஏன்னா அவன் திமுறையும் வெளியே காட்ட மாட்டான் சைலண்ட்டாக இருக்கான் சரியான சிடு மூஞ்சிங்க இப்படி ஒரு கோல்டு ஹார்ட்டோட என் பையன் இருப்பான்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கலங்க என்ன ரகம்னே தெரியலைங்க என் பையன் யார்ட்டையுமே பேச மாட்டாங்க உமனா மூஞ்சி ஆட்டவே இருப்பான் ஏன் என்கிட்ட கூட பேச மாட்டான் ஏன் அவங்க அப்பா கிட்ட கூட பேச மாட்டானா பாருங்களேன் எப்படி தாங்க இவனை வச்சு நாங்கள் சமாளிக்க போகிறேன்னு தெரியலை அப்படின்னு சொல்லி கேட்க அதுக்கு கிம்டை எங்கள் அம்மாவும் கேட்குறாங்க அப்படியாங்க அவங்க பையன் பேர் என்ன ஜங்குக்குங்க ஜான் ஜங்குக் ஓ நைஸ் நேம் ஆ உங்கள் பையன் என்ன படிக்கிறாப்புல என் பையன் நாங்கள் நீங்கள் இப்போ உங்கள் பையனை வந்து ஸ்கூலுக்கு சேர்த்து விட சொல்கிறேன்னு சொல்கிறீங்களா அந்த ஸ்கூலில் தாங்க என் பையன் இப்போ டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஓ டென்த்து ஸ்டாண்டர்டா ஓகே ஓகே ஆமாங்க உங்கள் பையன் உங்கள் பையனை என்ன நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி விட போகிறீங்க என் பையனை எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் ஜாயின் பண்ணணுங்க சரி நான் கூட நினச்சேன் உங்கள் பையன் என் பையனை டெய்லியும் கூப்பிட்டு போயிட்டு வருவான்னு ஆனால் என் பையன் அப்படி இல்லைங்க செம்ம நாட்டி செம்ம வாழ் அருந்த வாழுங்க நல்லா சேட்டை பண்ணுவான் எல்லாரோடையும் அவன் ஜிங்க் ஆயிடுவான் ம் நான் சொல்லி வைக்கிறேன் ஆப்போசிட்டில் ஜங்குக்குன்னு ஒரு பையன் இருக்கான் அவனோட நீ ஃப்ரெண்டு பிடிச்ச காட்டுறான் நான் சொல்லி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல அதுக்கு ஜங்கு கம்மாவும் ம் அப்படி ஒன்று நடந்தால் சந்தோஷந்தாங்க சரிங்க நீங்கள் நான் ஸ்கூல் அட்ரெஸ் உங்கள் கிட்டே தரேன் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து போயிடுங்க சரியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல இல்லைங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க என் ஹஸ்பண்டுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்ல சரிங்க ஓகேங்க பார்க்கலாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜங்கு கம்மாவும் போயிடுறாங்க இந்த சைடு கிம்டை எங்கள் அம்மாவும் வந்துடுறாங்க கிம்டை எங்கள் அம்மா அப்போ வராங்க டே டயாங் டயாங் ஆமா என்னம்மா இங்கே வாடா என்னம்மா ஒன்றும் இல்லை ஆப்போசிட்டில் ஜங்குக்னு சொல்லிட்டு ஒரு பையன் இருக்கான் ஓகேவா அந்த பையன் வந்து சரியான சிடு மூஞ்சாமா யார் கூடயுமே சேர மாட்டானம்மா அவனுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸே இல்லையாம்டா சரி நீலாம் அவன் கூட சேரவனா சரியா அவன் கூட நீ பேச்சு வச்சுக்க கூடாது ஓகேவா நம் நமக்கு எதுக்கு இப்படிப்பட்ட சிடுமூஞ்சி பசங்களோடலாம் நமக்கு என்ன பேச்சு வார்த்தை சரியா நீ சேரக்கூடாது அம்மா சொல்லிட்டேன் ம் பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல ம் ஏன்னா நீ சொன்னால் நான் பேசக்கூடாதா அப்போ நான் அந்த ஜங்குக்கிட்ட தான் பேசுவேன் அவனோட தான் நான் ஃப்ரெண்டாகவேன் பே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போயிடுறான் உடனே நம்ம டேங்க் அம்மா சிரிக்கிறாங்க ம் பாரேன் நான் பெத்தது இப்படி ஒரு நாட்டியாக தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜங்குக் மாதிரியே இதுவும் அமைதியாக இருந்தால் எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ம் நாட்டுக்கு நல்லது வீட்டுக்கு நல்லது இந்த தெருவுக்கே நல்லதாக இருந்திருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா அப்படியே கண்ணத்தில் கை வச்சு பார்த்துட்ருக்காங்க அப்படியே வந்து ஒன் வீக்கும் ஆகுது நம்ம டயாங்க வந்து அந்த ஸ்கூலில் போய் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க நாளைக்கு ஃபஸ்ட்டு டே நம்ம டயாங் வந்து ஸ்கூலுக்கு வந்து போகணும் அவன் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு டே ஸ்கூலுக்கு போகிறோம் ஆப்போசிட் வீட்டில் ஒரு பையன் இருக்கான் அவன் டவர் ஃப்ரெண்ட் ஆகணும் அவன் என்ன ஒன் வீக்காக நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் சிக்க மாட்டானே அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருக்க நம்ம டயாங் வந்து கரெக்டாக வந்து பால்கனியில் போய் உட்காடுறான் பால்கனியில் டேபிள் போட்டு கரெக்டாக உட்காடுறான் உட்காந்துட்டு அப்படியே அங்கே அழகாக ரோஸ் செடிலாம் இருக்குது அப்படியே அங்கேயே உட்காந்து அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கான் ஒன் வீக்காக நம்மளும் இந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு தான் பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த பையன் நம்ம கண்ணுக்கு சிக்கவே மாட்டானே வரவே மாட்டானே இப்படி இருப்பான்னு கூட நம்ம பார்க்க முடியல அப்படின்னு சொ
அப்படியே அந்த சன்லைட் அப்படி நம்ம ஜங்குக்கு மேலே படுது செம்மையாக இருக்கான் அப்படியே நம்ம டயாங் பார்க்குறான் ஓ நீ தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வந்து நம்ம டயாங் வந்து பார்க்குறான் ச கண்ணே கூசுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நம்ம டயாங் அப்படியே பார்த்து அப்படியே ஃபீல் பண்ணி வைப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அந்த டைமில் வேறு சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கீழே வந்து ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து பெல் அடிச்சுட்டு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் விற்றுட்டு போகிறாங்க அந்த பெல் சவுண்டு அதை நம்ம டயாங் பார்க்குறான் நம்ம ஜங்குக்கும் அந்த பெல் சவுண்டு கேட்க அப்படியே நம்ம டயாங்கை பார்க்கும்போது அந்த பெல் சவுண்டு அப்படியே கேட்குது நம்ம ஜங்குக்கும் அப்படியே பட்டர்ஃப்ளைஸ்லாம் பறக்கிற மாதிரி இருக்குது டயாங் ஃபேஸை பார்த்த உடனே ஆனால் அவன் சைலண்ட்டாக தான் பார்த்துட்ருக்கான் நம்ம டயாங்க்கு வேறு லெவலாக இருக்குது அட்ட டைமில் நம்ம ஜங்குக் வீட்டு டிவிலையும் சரி நம்ம டயாங் வீட்டு டிவிலையும் சரி செம்மையாக ஒரு லவ் சாங் ஓடிட்டுருக்கு அவன் பார்த்ததுமே நான் பூத்து விட்டேன் அந்த ஒரு நொடியை நெஞ்சில் ஒதுக்கி வைத்தேன் நான் குழந்தை என்று நேற்று நினைத்திருந்தேன் அவன் கண்களிலே என் வயதறிந்தேன் அப்படின்னு லால 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 லாலன் அப்படியே நம்ம டயாங் வைப் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் நம்ம டயாங் அவ்வளோதான் வச்சுச்சோ அப்போ நமக்கு இவன் தான் ஃபஸ்ட்டு அட்ராக்ஷனாக ஒரு மாதிரி மனசுக்குள்ளே ஒரு மாதிரி பண்ணுதே ஐயோ எந்த இடம் இந்த இடம் வயி வயிறெல்லாம் ஒரு மாதிரி கூசுதே ஆ வயிறா இல்லை நெஞ்சா இல்லை கழுத்தா ஒரு மாதிரி பண்ணுதே தொண்டைக்குள்ள ஒரு மாதிரி பால் மாதிரி ஒரு மாதிரி பண்ணுதே என்னது ரியாக்ஷன் இவனை பார்த்தோன்னே நமக்குள்ளே இப்படி ஒரு ரியாக்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டயாங் ஃபீல் பண்ணுறான் அவனுக்கு அந்த ஃபீலிங்ஸ் என்னென்னே சொல்ல முடில அப்படியே ஒரு மாதிரி சிலுக்குது உடம்பெல்லாம் அப்படியே அந்த கழுத்துலேருந்து அப்படியே ஐ மீன் அந்த தொண்டையிலேருந்து அந்த வயிறு வரைக்கும் ஒரு மாதிரி பாடியே உள்ளுக்குள்ள அப்படியே கூசுகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது நம்ம டயாங் அப்படியே ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்க சேம் ஃபீல் நம்ம ஜங்குக்கும் நம்ம ஜங்குக்கு பார்த்தோன்னே பட பட படம் நடிக்குது ஹார்ட் பீட்லாம் அதே மாதிரி அவனுக்கும் ஒரு ஃபீலு என்னடா இது இப்படி நமக்கு ஃபீல் ஆனதே இல்லை என்ன அப்போது நம்ம வயசுக்கு வந்துட்டோமா நம்ம டென்த்து படிக்கிறோம் இப்போ தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டாக ஒரு பையனை சைட் அடிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜங்குக்கு அப்படியே பார்க்குறான் அப்படியே பார்த்துட்டு நம்ம டேங் வந்து சும்மா இல்லாமல் அப்படியே கணத்தில் கை வச்சு சிரிச்சுட்டே அடியே சரி நூலை விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் நம்ம ஜங்குக்கு பார்த்துட்டு ஓய்யோ நமக்கு தான் ஹாய் சொல்கிறான் அப்படியே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே திரும்பி பக்கமாக உள்ளே போயிடுறான் என்னவன் ஹாய் சொன்னோன்னே உள்ளே போயிட்டான் ஆ சரி அப்படியே நம்ம விட்டுருவோமா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டேங் அப்படியே ஆப்போசிட் வீடு அப்படியே கீழே இறங்கி அப்படியே வேகமாக ஓடுறான் டேங்கம்மா டே எங்கடா இப்படி ஓடுற ஏ மாடு எதுக்கு இப்படி ஓடுற மெதுவாக நடந்து போ வலிக்கு எது விழுந்து அப்புறம் மூக்குலேருந்து தக்காளி சட்னி தெரிச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோ ஏன் முடிஞ்சடா நீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வா போமா கிட்ட உனக்கு ஒரு வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டேங் அப்படியே வேகமாக ஓடுறான் ஓடிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நிற்கிறான் ஜங்கு கம்மா இங்கேருந்து ஆ ஹே கிம்டையாங் வாப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல ஆன்டி எதுக்கு இப்படி இழைச்சி ஓடி வர என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல ஆன்டி ஜங்குக் நான் பார்க்கணும் அவன் மேலே தான் இருக்கான் ஆ ஓகே ஆன்ட்டி நான் பார்க்குறேன் டே அவன் பேச மாட்டாடா போங்க ஆன்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடுறான் ம் என்னமோ அப்படின்னு சொல்ல வேகமாக ஓடுறான் நம்மகிட்ட வேகமாக ஸ்டெப்ஸில் ஓடுறான் நம்ம ஜங்குக் வந்து கரெக்டாக ஸ்டெப்ஸ்லேருந்து இறங்க போகிறோம் அப்படி டக்கு நம்ம ஜங்குக் மேலேயே மோதிடுறான் நம்ம ஜங்குக் ஷர்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கான் டவல் வேறு கட்டியிருந்தால் அது வந்து அந்த அட்டை டைமில் கலண்டு வேறு விழுந்துருது நம்ம டே வந்துட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பார்த்துட்டுக்கிறான் நம்ம ஜங்குக்கு வந்துட்டு சடனாக ஏ பார்க்காத அந்த சைடு திரும்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு டவல் எடுத்து அப்படியே கட்டிக்கிறான் கட்டிட்டு அப்படியே முறைச்சிட்டு அப்படியே போயிடுறான் ரூமை பார்த்து உடனே நம்ம டே வந்துட்டு அப்படியே சிரிச்சிட்டு வச்சிச்சோ நான் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டேனே இவனே ஐயோயோ என் க்ரெஷ்ஷை நான் ஒன்றும் இல்லாமல் பார்த்துட்டு ஒட்டு துணி கூட எல்லாம் பார்த்துட்டே ஆனால் சோ ஸ்வீட் நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிச்சுட்டு வைக்கப்பட்டுட்டே வர்றான் நம்ம ஜங்குக்கமோ என்னட்டை ஏங் ஏன் போகிற வா வந்து சாப்பிட்டு போ ஆன்டி நான் சாப்பிட்டுட்டேன் ஆன்டி நல்லாவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டயாங் கூட டயாங் அம்மாங்க ஏ எதுக்கு இப்படி அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க அவனும் அம்மா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப ஓடி வந்து அப்படியே பெட்டில் வந்து படுத்துக்கான் படுத்துட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் இங்கே நம்ம ஜங்கு ஐயோ நம்மளை ஃபுல்லாக அவன் பார்த்துட்டானே வச்சுச்சோ அவன் வேறு நம்மளை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நினச்சிக்கிட்டு
அப்படியே டயாங்கை பார்த்த உடனே அப்படியே ரிமோட்டை வச்சுட்டு போகலாங்கிறப்போ டக்குன்னு நம்ம டேங்க் வந்து அப்படியே பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துக்கிறான் உடனே நம்ம ஜங்குக்கு எந்திக்க போக நம்ம டேங்க் அப்படியே கையை பிடிச்சிட்டு பார்க்குறான் உடனே நம்ம ஜங்குக்கு அப்படியே முறைக்கிறான் என்ன எதுக்கு மே கையை பிடிச்ச கையோடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல என்ன நீ இப்படிலாம் பேசுகிற அப்படி சொன்னால் நான் விட்டுருவேனா மாட்டேனே நான் இன்னும் பிடிச்சிக்குவேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே எழுந்திச்சு நிற்கிறான் கையை விட சொல்கிறேன் அப்படி தட்டி விட நான் கையை தட்டி விட்டுனா நான் உனக்கு ஹக் பண்ணிப்பேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டேங் அப்படியே ஹக் பண்ணிக்கிறான் நம்ம ஜங்குக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடுது என்ன இவ்வளோ கியூட்டாக பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹே சேட்டை பண்ணாத கையடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜங்குக்கு வந்துட்டு அப்படியே போகிறான் நம்ம டயாங்கும் ஆ நீ போனால் உன்னை விட்டுருவேனா உன் பின்னாடியே தான் வருவேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரான் நம்ம ஜங்குக்கு நின்று திரும்பிட்டு என்ன இப்போ உனக்கு என்ன வேணும் ம் உங்ககிட்ட நான் பேசணும் சரி பேசு ஆ நீ யாருக்கிட்டையுமே பேச மாட்டேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க ம் சொன்னாங்களா சரி போயிட்டு வாப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜங்குக்கு திரும்ப போக ஏ இல்லை 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 போகாத 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நம்ம டயங் அப்படியே பின்னாடி வந்து ஹக் பண்ணிக்கிறான் உடனே நம்ம ஜங்கு என்ன பண்ணுற நீ அம்மா வந்தாங்கன்னா அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கையெடுத்து விட நம்ம டே அப்படியே பார்க்குறான் பார்த்துட்டு என்ன எதனால் ஸ்டாண்டர் நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜங்கு கேட்க நம்ம டேயும் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் ஓ என்ன சொல்லு நான் உங்கள் கூட ஃப்ரெண்ட் ஆகணும் முடியாது எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸே கிடையாது நான் யாரோடைய ஃப்ரெண்டால் ஆக மாட்டேன் நீ போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லு இல்லை இல்லை நான் உங்கள் கூட தான் ஃப்ரெண்டாக வேணும் எனக்கு நீ தான் ஃப்ரெண்டாக வேணும் நான் தான் முடியாது சொல்கிறேன்ல ஏன் முடியாது அப்படின்னு சொல்லி வள வளன்னு பேசாத எனக்கு இப்படி பேசினாலே பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம ஜங்குக் அம்மாவும் ஆச்சரியமா ஏ ஜங்குக் நீ இவ்வளோ நேரம் ஒரு பையன்கிட்ட நின்று பேசுறது இப்போ தான் என் லைஃப்பில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் பார்க்கவே சந்தோஷமாக இருக்கடா கிம்டையாங் கண்டினியூ பண்ணுறா நீ கண்டினியூ பண்ணுறா எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கடான்னு சொல்லி சொல்ல ஜங்குக்கும் மா உனக்கு ஒரு வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போகிறான் நம்ம கிம்டையாங் நம்ம ஜங்குக்கு பின்னாடியே போகிறான் நம்ம ஜங்குக்கு ரூம்குள்ளே போகிறான் அப்படியே ரூமை டோரை க்ளோஸ் பண்ண போகிறப்போ டக்குன்னு நம்ம டையாங் அப்படியே உள்ளே வந்துடுறான் உள்ளே வந்து நம்ம ஜங்கு ஏ என்ன உனக்கு உனக்கு என்ன பிரச்சனை ம் நீ தான் பிரச்சனை ஆ என்ன வளர்கிற நான் தான் பிரச்சனையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஆமாம் நான் நீ படிக்கிற ஸ்கூலில் தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் தெரியுமா ஓ அதுக்கு அதுக்கு நீயும் நானும் நாளைக்கு ஒன்று போகலாம் ஸ்கூலுக்கு போகலாம் முடியாது ஆ நம்ம ரெண்டு பேரும் நாளைக்கு ஒன்று போகலாம் ஸ்கூலுக்கு போகணும் எனக்கு தெரியாது நீ என்ன நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு கூப்பிட்டு போகணும் ப்ளீஸ் ஜங்குக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஹக் பண்ணிக்கிறான் நம்ம ஜங்குக்கு வந்து சரி 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 நீ எதாக இருந்தாலும் டிஸ்டன்ஸில் இருந்து சொல் இப்படி ஹக் பண்ணாத இப்போலாம் பண்ணாத போ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜங்குக்கு சொல்ல நம்ம டேங்கும் ம் சரி நம்ம நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் இப்படியே வந்துட்டு நம்ம ஜங்குக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கு கூப்பிட்டு போகிறான் நம்ம டேங்க ஒரு வழியாக சைக்கிளில் பின்னாடி உட்கார வச்சு நம்ம டேவும் வந்துட்டு அப்படியே நம்ம ஜங்குக்கு ஹிப்பை பிடிச்சிக்கிறான் அப்படியே நம்ம ஜங்குக்கும் சைக்கிளை ஓட்டிகிட்டு போகிறான் சும்மாவே இல்லை நம்ம டே வள வளன்னு பேசிகிட்டே வரான் ஜங்குக்கு உனக்கு கால் வலிக்கணும்லாம் நானும் உன் கால் மேலே வச்சு ஓட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி கால் மேலே வச்சு ஓட்டுறான் என்னென்னமோ பண்ணுறான் நம்ம ஜங்குக்கு வேறு கூச்சமாக இருக்குது ஏ கொஞ்சம் கீழே சீட்டை பிடிக்க மாட்டியா என் இடுப்பை தான் பிடிப்பேன் ஆ ஆமாம் நான் உன்னோட பேகே வச்சுருக்கேன்ல என்னால் இப்படி இடுப்பை தான் பிடிக்க முடியும் ஆ என்னோட பேக் வேணால் கொடு நான் முன்னாடி ஃப்ரெண்டில் வச்சுக்கிறேன் வேணாம் வேணாம் அப்போ நீ முன்னாடி பார்த்து ஓட்ட முடியாது நம்ம கேர்ஃபுல்லாக போகணும்ல ஏய் இவ்வளோ பெரிய பையனாக வளர்ந்துருக்கா உனக்கு சைக்கிள் ஓட்ட தெரியாது ஆ தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம ஜங்குக் வந்து சரி உம்ஷன் இறங்கு அப்படின்னு சொல்லி இறக்குறான் இறக்கிட்டு ஜங்குக் பேகையும் நம்ம டேவோட பேகையும் அப்படியே பின்னாடி வச்சு கட்டுறான் உடனே நம்ம டே வந்துட்டு என்ன பண்ணுற ஜங்குக் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நீ பெசாமல் இரு இங்கே பாரு நீ சைலண்ட்டாக வா அப்படின் தான் கூப்பிட்டு போவேன் சும்மா பேசிகிட்டே இருந்தேன்னு வச்சுக்கோயேன் விட்டுட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல என்னது என்ன விட்டுட்டு போவியா ஐயோ ஆரம்பிக்காத நீ சைலண்ட்டாக வா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜங்குக் சொல்கிறான் உடனே நம்ம ஜங்குக்கு வந்து ஃப்ரண்டில் ம் இங்கே உட்கார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம ஜங்குக்கு முன்னாடி நம்ம டே வந்து ஃப்ரண்டில் உட்காந்துக்கிறான் அப்படியே சைக்கிளில் கூப்பிட்டு போகிறான் ஸ்கூல் கிட்டே போயிட்டாங்க அப்படியே ஸ்கூல் கிட்டே போனோடனே நம்ம ஜங்குக்கு வந்துட்டு ஸ்கூல் கேட்டு விளைவே ம் இப்போ இங்கே இறங்
சுகான்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் சுகா ஜெயகோபன் சொல்லிட்டு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஓ சரி இருந்துட்டு போட்டோம் நான் அதுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது இறங்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல பின்னாடியே வந்து நம்ம ஜெயகோப்பு நாடா மச்சி ஆ சைக்கிளில் சவாரிலாம் ஏற்றிட்டு வர போல் ம் ஏண்டா ஒரு நாள் கூட எங்களை சைக்கிளில் ஏற்றுனதில் யார் அந்த பையன் அப்படின்னோடனே அவன் ஹாய் என் பேர் கிம் டயாங் நான் வந்து ஜங்குக்கு வீட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் இப்போ தான் புதுசாக குடி வந்திருக்கேன் ஜங்குக்கு நானும் பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை ஜங்குக்கும் நானும் ஃப்யூச்சரில் லைஃப்லாம் ஒன்று போல் தான் இருப்போமாமா எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு தான் மேரேஜ் நடக்குமாமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம ஜங்கு ஏய் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்க நீ இதெல்லாம் உனக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தப்போ வாயை குறை நீ கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்மகிட்டையும் என்ன என்ன திட்டுறீங்க நான் பாவனில் சின்ன பையன் இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட்டு டே ஸ்கூலுக்கே வரேன் ஆனால் இன்னும் இப்படி திட்டுறீங்க நீங்கள் மனசாட்சியே இல்லாமல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம ஜேகப்பும் ஐயோ சோ ஸ்வீட் எவ்வளோ க்யூட்டாக பேசுகிறான் பாருறா இவன் ம் இவ்வளோ க்யூட்னஸாக இருக்க போய் தான் நீ ஜங்குக்கே மயக்கி சைக்கிளில் கூப்பிட்டு வர வச்சுட்டலன்னு சொல்லி சொல்ல ஜங்குக்கும் ஆமாம் ஆமாம் மயக்கணா மயக்கணா டே பேச்ச குறங்கடா போங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வந்து எல்லோரும் ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க ஸ்கூலுக்கு போனோடனே நம்ம ஜேகோப் வந்து சொல்கிறான் டே மச்சா சுகா இன்றைக்கி ஒன்று நடந்துச்சு தெரியுமா அப்படிங்க நம்ம ஜங்கு டே சொல்லாதடா வேணாண்டான்னு சொல்லி சா ஜாடையில் காட்ட நம்ம ஜேகோப்பும் அதாவது ஒருத்தவங்க நம்மளை சைக்கிளில் ஏற்றுனதே இல்லைடா யார்ட்டையுமே பேச மாட்டாங்கடா நம்ம ரெண்டு பேர் தவிர ஆனால் புதுசாக செம்ம க்யூட்டாக ஒரு பையன் வீட்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக புதுசாக குடி வந்தோடனே அந்த பையனை அப்படியே முன்னாடி உட்கார வச்சு க்யூட்டாக தூக்கிட்டு வராங்கடா ம் லவ் வந்துருச்சு போல் சாருக்கு ம் ஃபேஸெல்லாம் பாரு எப்படி ப்ரைட்டாக இருக்குன்னு ஆ உனக்கு புரியுதா சுகா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜேகோப் சொல்ல நம்ம சுகா ஆ என்னடா அரைச்சொல்லாம் சொல்லி கொண்டுக்கிட்டு இருக்க ஒன்றும் புரியலை எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல டே சவலை உனக்கு ஒன்றுமே புரியாதடா நீ வேஸ்ட்டுடா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜேகோப் சொல்ல டே என்னடா வேஸ்ட்டு தெளிவாக சொல்லுடா நொன்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல தெளிவாவா இந்த இருக்கால அந்த ஜங்குக்கு முப்பது வருஷமாக புள்ளி வச்சுவேன் ஒரு வழியாக கோலம் போட்டுட்டான்டா என்ன என்ன கோலம் போட்டுட்டான் அதான்டா லவ் லவ் வந்துருச்சு நம்ம பையனுக்கு செம்ம க்யூட்டாக ஒரு பையன் இன்றைக்கி முன்னாடி சைக்கிளில் உட்கார வச்சு கூப்பிட்டு வந்தானே பாரு என்னது என்னடா சொல்கிற நம்ம ஜங்குக்கா ஆமாம் ஆமாம் நம்ம ஜங்குக்கே தான் ஷாக்கை குறை ஷாக்கை குறை நானும் இப்படி தான்டா ஷாக்கானே ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம ஜங்குக்கு டே அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஏ நீ பொய் சொல்ல மாட்ட நீ வந்து சிடு மூஞ்சி தான் ஆனால் நீ பொய் சொல்ல மாட்ட உண்மையை சொல் ஆமாடா அவனை பார்த்தோடனே பிடிச்சிக்கிச்சு இப்போ என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல அப்போ ஒத்துக்கிற ஃபஸ்ட்டு லவ் க்ரஷ்ஷனு க்ரஷ்ஷெல்லாம் இல்லை லவ் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல டே மச்சம் அப்போ ட்ரீட்டு ட்ரீட்டு ட்ரீட்டே இன்னைக்கு ஈவினிங் ட்ரீட்டே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜெயகோ பூஷுகாவும் கத்திட்டுருக்காங்க இந்த சைட் நம்ம டேக்கு ஸ்கூலுக்கு போனவனே செம்மையாக ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடச்சிட்டான் ஜிம்மின்னு சொல்லிட்டு அவனோட நம்ம டே சுற்றிக்கிட்டு அலைகிறான் அப்படியே ஆஃப்டர்நூன் போல் அப்படியே கேன்டீனுக்கு போகிறப்போ நம்ம ஜிம்மினும் நம்ம டேயும் தான் சுற்றிட்டு அலைகிறாங்க அப்போ நம்ம சுகா வந்து அப்படியே ஜங்குக்கு போது டே மச்சா டே கை கூறா கை கூறா தரமான ஆளை தாண்டா நீ லவ் பண்ணியிருக்க ஏண்டா ஏன் அப்படி சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜங்கு கேட்க டே ஒன்றும் இல்லை ஜிம்மினோட கூடவே தான் இருக்கான் டே தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் ஜிமின் கிட்டே சொல்ல சொல்லிடுறீங்க லவ்வை இந்தா என்னோடய லவ் லெட்டர் இதை வந்து நீ டே கிட்டே கொடுத்து ஜிமின் கிட்டே பாஸ் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம ஜிமினும் நம்ம சுகாவை வச்ச கண்ணு எடுக்காமல் பார்த்துட்டே போகிறான் ம் பார்க்க மட்டும்தான் செய்கிறான் பக்கத்தில் வரவே மாட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சுகா பார்க்க நம்ம ஜேகோ ம் சூப்பரா என்ஜாய் பண்ணுங்கடா என்ஜாய் பண்ணுங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்க அந்த கூட்டத்தில் இன்னொரு கேர்ள் வந்து ஆட் ஆகுது லீசான்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி நம்ம ஜேகோ போய் ஏ யாழும் இருக்காடா அங்கே ஏ ஜாலி 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 அப்போ இன்றைக்கி செம்ம ஹாப்பி தான் நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே லவ் சக்ஸஸ் தான் ஆ ஜங்கு ஒன்று வச்சு தான் எங்கள் லவ் சக்ஸஸ் ஆக போகுது அப்படின்னு சொன்ன நம்ம லீசாவும் அப்படியே நம்ம ஜேகோ போகிறது ஒரு ஸ்மைலில் போட்டு போக ஆ செஞ்சிட்டாலே இன்னும் செஞ்சிட்டாலே சிரிச்சே கொள்றாடா மச்சா அந்த கண்ணு குழி இருக்குது பார்த்தியா கண்ணு குழி சிரிப்பு அந்த குழியில் தாண்டா விழுந்தாண்டா இன்னும் இந்திக்க முடியலடா என்னால் ஏன் உனக்கு கண்ணு தெரியலையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஆ அப்புறம் காதல்னா கண்ணு
அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க அப்படியே இன்னைக்கு ஈவினிங் ஸ்கூலும் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம டே வந்துட்டு துரு துருன்னு முழிச்சுக்கிட்டு நிற்கிறான் நம்ம ஜிமின் லீஸாலாம் போயிட்டாங்க நம்ம டே முழிச்சுட்டே நிற்க நம்ம ஜங்குக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக பார்த்துட்றான் பார்த்துட்டு ஓய் அங்கே என்ன பண்ணுற வா அப்படின்னு சொல்லி கூட நம்ம டே அப்படியே சிரிச்சுட்டே வரான் ஆ சரி ஓகே இந்தாங்க என் பேக் அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்ம ஜங்குக்கு வந்து பேகை எப்போ எம்போல பின்னாடி வச்சு ம் ஃப்ரெண்டில் உட்காருன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஜாலியாக எல்லாம் காற்று வீசுதே அப்படியே செம்ம ஹாப்பியாக அந்த கிளைமேட்டில் நல்லா அப்படியே ஒரு வைப்பில் வந்து நல்லா அப்படியே நம்ம டே வேறு நெஞ்சில் சாஞ்சிக்க அப்படியே நல்லா ஜாலியாக ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க இதே இது ரிப்பீட்டடாக நடந்துக்கிட்டே இருக்குது டெய்லியும் நம்ம ஜங்குக்குட்டையும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிறாங்க அவங்களுக்குள்ளே உள்ள லவ்வை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணிக்கல ஆனால் ரெண்டு பேரும் க்ளோஸாக இருக்கிறது ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் ஃபேமிலியாக சேர்ந்துருக்கிறது எல்லா இடத்துக்கும் போகிறது இந்த மாதிரி நல்லா என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம டே எனி டைமும் ஜங்குக் ரூம்லேயே தான் இருப்பான் அவங்க அம்மா அப்பாவே பார்க்குறாங்க பரவாயில்லையே நம்ம ஜங்குக் யாரோடையுமே சேர மாட்டான் இவ்வளோ ஈஸியாக அந்த பையனோட ஜல்லாகிட்டானேன்னு அவங்க பார்த்துட்டே இருக்க இப்போ தான் ஒரு இடி விழுற மாதிரி ஒரு நியூஸு டேயோட அப்பா வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம டே வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் போய் ஆகணுங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம ஜங்குக் வந்துட்டு ரொம்ப ஃபீல் ஆகிடுது நான் வந்துட்டு படுத்தா நான் ஆசைப்பட்டா எதுவுமே என் கிட்டத்தில் இருக்காது எல்லாருமே என்னை விட்டு போயிடுவாங்க இப்போ நீயும் போக போகிற அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜங்குக் கோவப்போகிற நம்ம டேயும் கோவப்படாத ஜங்குக் நான் எங்கே உன்னை விட்டுட்டு போக போகிறேன் எங்கே போனாலும் நான் உன்னை தேடி வந்துடுவேன் அது என்னவாக இருந்தாலும் சரி நான் உன்னை தேடி வந்துடுவேன் உன் கூட தான் நான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டே வந்துட்டு எய்த்து தான் படிக்கிறான் ஆனால் அவனுக்குள்ளே உள்ள லவ்வை வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணிடுறான் ஐ லவ் யூ ஜங்குக் நீ நினச்சிக்கோ எப்பயுமே என்னை நினச்சிக்கோ ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து நீ எந்த பொண்ணோடையாச்சும் டேட் பண்ணுற இல்லை மேரேஜ் பண்ணிக்க போகிறேன்னு கேள்விப்பட்டேன் வச்சுக்கோ ஏன் வந்து உன்னை அடிப்பேன் நான் நான் சொல்லிட்டேன் ஏன்னா நான் உனக்கு மட்டும்தான் நீ எனக்கு மட்டும்தான் ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக நான் உன்னை தேடி வருவேன் ஐ லவ் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜங்குக்கு வந்துட்டு நம்ம டே வந்துட்டு கணத்தில் கிஸ் பண்ணுறான் கிஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அழகான ஸ்ட்ராபெரி பில்லோவை வந்து கொடுக்குறான் இதை எப்பயுமே நீ ஹக் பண்ணிட்டு தூங்கணும் எப்பயுமே நான் உன் கூட தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜங்குக்கு அப்படியே கண்ணீரே வந்துடுது நம்ம ஜங்குக்கும் வந்துட்டு நம்ம டேயை வந்து அப்படியே ஹக் பண்ணிக்கிறான் ஹக் பண்ணிவிட்டு லவ் யூ டயாங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம ஜங்குக்கு வந்து நம்ம டேக்கு வந்து கண்ணத்தில் கிஸ் பண்ணுறான் நம்ம ஜங்குக்கு வந்துட்டு நம்ம டயாங்க்கு வந்துட்டு அவன் ஞாபகமாக அவன் ஒரு கிஃப்ட் பண்ணுறான் நம்ம ஜங்குக் கழுத்தில் வந்துட்டு ஜேக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செயின் இருக்குது அந்த செயினையே கலட்டி நம்ம டயாங்க்கு வந்துட்டு மாட்டி விடுறான் இப்படியே வந்து ஒரு ஒன் வீக்கும் ஆகுது நம்ம டே வந்து கிளம்புறான் நம்ம ஜங்கு கழுறான் அப்படியே பாய் சொல்லிட்டு அப்படியே வந்து நம்ம டே வந்துட்டு கிளம்பி போயிடுறான் ஆனால் நம்ம ஜங்கு கம்மாவும் டேயோட அம்மாவும் காண்டக்டில் தான் இருக்காங்க இப்படியே பல வருடங்களும் ஆகுது இப்போ ப்ரெசன்ட் லைஃப்பில் வந்து நம்ம ஜங்குக்கு அதே மாதிரி சிடுமூஞ்சி சரியான சிடுமூஞ்சி டெரர் பீஸாக தான் இருக்கிறான் ஒரு கம்பெனியை ரன் பண்ணிகிட்ருக்கான் பெரிய ஒரு கம்பெனியை ரன் பண்ணிகிட்ருக்கான் ப்ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கான் நம்ம டே வந்துட்டு காலேஜ் படித்து முடிச்சிட்டான் காலேஜ் படித்து முடிச்சுட்டு அவன் ஜாபுக்காக வந்து அவன் சர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் நம்ம டே வந்துட்டு ஜங்குக்கு இருந்த ஊருக்கு தான் இப்போ வர போகிறான் ஆக்சுவலி அவன் ஜிமீனோட வந்து அவன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருந்திருக்கோம் காலேஜும் படித்து இருந்திருப்பான் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஜிமீனும் சுகாவும் எப்போயுமே காண்டக்டில் இருந்திருப்பாங்க இந்த விஷயம் வந்துட்டு நம்ம ஜங்குக்கு தெரிஞ்சிருக்கவே தெரிஞ்சிருக்காது பட் நம்ம சுகா வந்துட்டு நம்ம ஜங்கு கூடையும் காண்டக்டில் தான் இருந்திருப்பான் இப்போது ப்ரெசென்ட் லைஃப்பில் நம்ம டே வந்துட்டு நம்ம ஜங்குக்கோட கம்பெனிக்கு தான் வரான் நம்ம ஜிமின் வந்து சொல்லியிருப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனியில் வந்து ப்ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்து நம்ம டேக்கு வந்துட்டு இன்டர்வியூ நம்ம டே வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறதுக்காக வரான் இன்டர்வியூ பண்ணுறது வந்து நம்ம ஜங்குக் கிடையாது ஹெச்ஆர் மேனேஜர் தான் ஸோ நம்ம ஜங்குக் வந்து நம்ம டேயோட டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துருக்க மாட்டான் நம்ம டே வந்துட்டு செலக்ட் ஆகிடுறான் நம்ம டே வந்துட்டு மார்க்கெட்டிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் செலக்ட் ஆவான் சி அவன் செலக்ட் ஆன ஒரு ஒன் வீக்லேயே அவங்க கம்பெனிக்கு வந்து செம்ம ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அவன் அவ்வளோ செம்மையாக அட்வர்டை
அவனால் தான் இப்போது நம்ம கம்பெனி மார்க்கெட் இவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் என்னடா இது இத்தனை வருஷம் ஆகாத விஷயத்த ஒன் வீக்லேயே இந்த பையன் இப்படி பண்ணிட்டானே என்னமோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறான் நான் அந்த பையனை மீட் பண்ணணுமே அதுக்கு முன்னாடி அவனோட ப்ரொஃபைலாம் நான் செக் பண்ணணுமேனு சொல்ல ஓகே சார் எல்லாமே நாங்கள் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் இங்கேயே டேரெக்டாக பார்த்துக்கலானோடனே நம்ம ஜம்புக்கு வந்துட்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் உள்ள எல்லாரோட இதுவுமே அப்படியே கிளிக் பண்ணுறாரு ஆ சார் அதுதான் சார் கிம் டயாங் அப்படின்னோடனே ரீட் பண்ணுறான் இந்த மாதிரி கிம் டயாங்னு சொல்லிட்டு சைடு ஃபோட்டோ வருது நம்ம ஜங்குக்கு ஒரு மாதிரி ஃபேஸை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியும் இருக்குது இந்த ஃபேஸை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியும் இருக்குதுன்னு சொல்லி யோசிக்குது பட் சின்ன வயசில் இருக்கிறத விட இப்போ கொஞ்சம் மெச்சூர்டான ஃபேஸ் ஸோ மாறினதால் அவ்வளோவா நம்ம ஜங்குக்கு வந்து கண்டுபிடிக்க முடியலை ஆனால் நேம் வந்துட்டு அப்படியே ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகுது கிம் டேயாங் அப்படின்னு பார்த்தோடனே நம்ம ஜம்குக்கு வந்துட்டு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஷாக் ஆகுது கிம் டேயாங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே படித்ததெல்லாம் வந்து அதில் வந்து எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்கள்ல ஸோ அவன் எந்த யூனிவர்சிட்டியில் படித்தான் என்ன ஸ்கூலில் படித்தான் அதில் வந்து அவன் எல்லாமே கொடுத்துருக்கான் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே அவங்க ஊரில் வந்துட்டு எல்லாமே பேரண்ட்ஸ் என்னவாக இருக்காங்க எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ போலீஸ்னு இருக்கிறப்போ நம்ம ஜங்குக்கு அப்படியே வந்து ஒரு மாதிரி ஆகுது ஒரு வேலை அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருக்கான் அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருக்கிறப்போ அந்த சைடு வந்து சுகா அப்படியே வரான் சுகா என்ட்ரி தரான் ஜங்குக் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னே நம்ம ஜங்குக்கு தர ஆ சுகா வாடா வாடா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல என்னடா என்னாச்சு ஏன் இவ்வளோ கன்ஃபியூஷனாக இருக்கா இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஒரு பையனோட ப்ரொஃபைல் பார்த்துருந்தேன் ம் கிம் டயாங் ஓ உனக்கு ஒன்று அந்த பையன் ஞாபகம் வந்திருப்பானே உன் சைல்டுஹுட் லவ் ஆ ஆமாடா டெய் நீ ஜிமினோட பேசுகிற அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஆ ஜிமினோட நான் காண்டக்டில் தான் இருந்தேன் ஆனால் பிரேக்கப் ஆகிடுச்சுடா என்னடா சொல்கிறோம் உனக்கு பிரேக்கப் ஆகிடுச்சா ஆமாடா பிரேக்கப் ஆகிடுச்சு என்ன எங்கிட்ட நீ ஒரு வாரத்தை கூட சொல்லவேல ஆமாம் நீ ஏ ஆல்ரெடி வந்து ப்ரோக்கன் ஹார்ட்டில் சுற்றிட்டுருக்க எனக்கும் ப்ரோக் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லி நீ ஃபீல் பண்ணவா அதான் நான் சொல்லவே இல்லை என்னடா சொல்கிற எப்போ பிரேக்கப் ஆச்சு அது அவன் காலேஜ் படிக்கிறப்பே ஓ டே அந்த கிம் டேங் பற்றி ஆ ஜிமின் காலேஜ் படிக்கிறப்போ கிம் டேங் கூட தான் படித்தான் இப்போ ஜிமினும் எங்கே இருக்கான்னு தெரில கிம் டேங்கும் எங்கே இருக்கான்னு தெரிலடா காண்டக்டில் எதுவும் நான் இல்லைடா வேணும்னா இன்ஸ்டாவில் வேணால் ஏதாச்சும் சர்ச் பண்ணி தேடி பார்க்கலாம்டா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜங்கு கிட்டே வந்து நம்ம சுகா வந்து சொல்கிறான் அப்போ நீ சர்ச் பண்ணி பாருடா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல சர்ச் பண்ணி பார்க்கவா இரு நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சுகா பார்க்குறான் பார்த்தா வர மாட்டேங்குது எங்கடா ஜிமின் வரலடா யூஸ் பண்ணல போலடா தெரிலடா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல என்னடா அப்போ நீ அவனை மிஸ் பண்ணவே இல்லையா நீ வேற ஏன் ஜங்குக் மரணமாக மிஸ் பண்ணுறேன்டா எப்படிரா லவ் பண்ணவனை மிஸ் பண்ணாமல் இருப்பேன் என்னடா கேள்வி இதெல்லாம் இதெல்லாம் எத்தனை வருஷத்து லவ்டா மிஸ் பண்ணாமல் இருப்பேண்ணா நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன்டா ஜிமினா நான் ரொம்ப ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் அவன் எங்கே இருக்கான்னு எனக்கு தெரியலையே சரி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம ஜங்குக்கு வந்துட்டு சரி ஓகே உன்ஷன் இங்கே இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேனேஜர் நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த கிம்டை அங்கே என்னை பார்க்க வர சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல ஆ ஓகே சார் வர சொல்கிற அப்படின்னோடனே வெயிட் பண்ணுறா யாருன்னு பார்த்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜங்குக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கான் அந்த டைமில் வந்துட்டு நம்ம கிம் டே அங்கே வந்துட்டு உள்ளே வரான் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் ஆ ஹேஸ் கமேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜங்குக்கு சொல்ல நம்ம ஜங்குக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆகுது நம்ம டே பல வருஷம் கழித்து நம்ம ஜங்குக்கை பார்க்குறான் அவ்வளோ ஹாப்பியாக சார் சொல்லுங்கள் சார் என்னை கூப்பிட்டிங்களாமே அப்படின்னோடனே இல்லை இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் நீங்கள் தான் பண்ணிங்களா அஃப்கோர்ஸ் நான் தான் சார் பண்ணேன் நல்லாயிருக்கா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ம் சூப்பராக இருக்குது நல்லா பண்ணியிருக்க ஆ ஓகே சார் ஆனால் நல்லா பண்ணியிருக்கேனா ஓகே ஓகே சார் சார் நீங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க ஹேண்ட்ஸமாக க்யூட்டாக சூப்பராக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம ஜங்கு என்னது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல ஆ நீங்கள் அழகாக இருக்கீங்க அழகாக இருக்கீங்கன்னு சொன்னேன் இதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லையே அழகாக இருந்தால் அழகாக இருக்கீங்கன்னு சொல்லலாமே அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்க நீ ஆ நம்ம பாஸ் என்கிட்ட நீ இப்படி தான் பேசுவியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ம் இதில் என்ன இருக்குது நீங்கள் அழகாக இருக்கீங்க அழகாக இருக்கீங்கன்னு நான் சொன்னேன் சார் உங்களை பார்க்க கூட என் பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருந்தான் அவனோட பாய் ஃப்ரெண்ட் மாதிரியே இருக்கீங்கன்னு சொல்லி நம்ம சுகாவையும் வந்
எங்கேயோ இருக்கிறே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படியே வழக்கம் போல் ஆஃபீஸும் ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு டெய்லி நம்ம டே வரான் அவன் டியூட்டி அவன் பார்க்குறான் அவன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நாளுக்கு நாள் இன்னும் அதிகமாகிட்டே போயிட்டுருக்கு வேறு லெவலாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கான் நம்ம ஜங்கு கம்பெனிக்கு ப்ராஃபிட்டோ ப்ராஃபிட்டு செம்மையாக ப்ராஃபிட் போயிட்டுருக்கு எல்லாருமே செம்ம ஹாப்பியாக இருக்காங்க நம்ம ஜங்கு கப்பாக்கெலாம் அவ்வளோ ஹாப்பி நம்ம ஜங்கு கப்பாலாம் ஏ எப்படா ஜங்கு உன் கம்பெனி இப்படி ப்ராஃபிட் அள்ளிட்டு போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு நியூவாக ஒரு பையன் ஜாயின் பண்ணப்போ அவனால தான் பண்ணோன்னே சரி ஓகே அவனை கண்டிப்பாக பார்க்கணுண்டா நம்ம எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாருக்காகவுமே நம்ம ஒரு நாள் பார்ட்டி மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி ட்ரீட் மாதிரி தரலான்டா அந்த டைமில் அந்த பையனையும் கண்டிப்பாக மெயினாக நீ வந்து கூப்பிடு அவனுக்கு வந்து நம்ம ஒரு அவார்டு மாதிரி நம்ம கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல கண்டிப்பாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜங்குக்கும் சொல்கிறான் இப்படியே எப்பயும் போல் வந்துட்டு நம்ம ஜங்குக்கும் ஆஃபீஸ் போக வர அப்படின்னு சொல்லி போய்கிட்டு இருக்க நம்ம டயாங்கும் செம்மையாக வேலை பார்க்குறான் நம்ம டயங் நம்ம ஜங்குக்கு கிராஸ் ஆகி போகிறப்பலாம் நம்ம ஜங்குக்கு அப்படியே படப்படப்பட நடிக்குது நம்ம ஜங்குக்கு வந்துட்டு சின்ன வயசில் டயாங்கை பார்க்குறப்போ ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இல்லையா படப்பட நடிக்கிறது அப்படியே அந்த நெஞ்சிலேருந்து வயிறு வரைக்கும் கூசல்ல ஒரு மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலு நம்ம டேங்கை பார்க்கும் போதெல்லாம் நம்ம ஜங்குக்கு இருக்கு நம்ம டேயும் சும்மால சண்டால அவன் சும்மா இருந்தாலும் சண்டாளி சிரிக்கி இவா சும்மா இருக்க மாட்டா போல நடுவில் அங்கிட்டு இங்கிட்டும் அங்கிட்டு இங்கிட்டும் வேணுனே அவனோட ஹார்மோன்ஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணிக்கிட்டு அங்கிட்டு இங்கிட்டு போயிட்டுமா இருக்கிறான் இப்படி தான் நம்ம ஜங்குக்கு வந்து போய்கிட்டு இருக்கு நம்ம ஜங்குக்குனா காண்டாகிறான் என்னடா இவன் அப்படி நம்மளை ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ண வைக்கிறானே ஆனால் பார்க்குறப்பலாம் அவன் ஃபீலே நமக்கு வருதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பேய் பிடிச்ச கோழியாட்ட உட்காந்துருக்கா நம்ம சுகாவும் ஒரு நாள் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து பார்க்க என்னடா நீ மந்திரிச்சு விட்டு ஆடு மணிக்கே இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க வேற என்னடா பண்ண இந்த கிம்டே அங்கே பார்க்கும்போதில் சின்ன வயசில் எனக்கு அந்த பையன்கிட்ட வர்ற ஃபீலெல்லாம் வருதுடா இந்த மாதிரி வயிறெல்லாம் கூசுண்டா தொண்டையிலேருந்து இங்கே வரைக்கும் ஒரு மாதிரி ஃபீல் வரும்டா எனக்கு அந்த ஃபீல் இந்த பையனை பார்க்குறப்பலாம் வருதுடா என்னால் முடியலடா சுகா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல என்னது முடியலையா வெக்கமாக இல்லை உனக்கு இத்தான் தண்டி மாடாக வளர்ந்துருக்க ஒரு ஃபீலை கூட கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்ற இருந்தா என்ன மாதிரி இருக்கணும் நான் அலஜி மீன நினைக்கிறேனா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க யார் நீ நீ நினைக்கிறது இல்லை ஒரு நிமிஷம் இந்த வீடியோ வைப்பாரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குனு நம்ம ஜங்குக்கு அவன் மொபைல்லேருந்து கே கேலரியில் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறான் பார்த்தா நம்ம சுகா குடிச்சிட்டு ஜிமினா என்னை விட்டு போயிட்டியடா நீ இல்லாமல் நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேடா டே சீக்கிரம் என்கிட்ட வந்துடுடா லவ் யூடா ஜிமினா ஐ லவ் யூ ஸோ மச் லவ் யூ லாட் மிஸ் யூ லாட் டே உனை மிஸ் பண்ணுறேன்டா டே முடியலடு ப்ளீஸ் வந்துருடா ஜிமினா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒப்பாரி வைக்க அதை நம்ம ஜங்கு சுகா கிட்ட காட்ட நம்ம சுகாவும் வந்துட்டு டே இதெல்லாம் நீ எப்போட ரெக்கார்ட் பண்ண ஆட குடிகார நாய் நீ அரை போத நாயில் இல்லைடா நீ முழு போத நாய் அதனால தான் நீ ஃபுல் மப்பில் இருக்கிறப்போ உனக்கே தெரியாமல் நான் ரெக்கார்ட் பண்ண இதை அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல டே ஜங்குக் ஒழுங்கு அந்த ஃபோனை கொடுத்துரு நம்ம டெலிட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சுகா ஃபோனை கேட்க ஆ அப்படிலாம் கொடுத்துர முடியாது இதை ஜிமினை ஒரு நாள் நேரில் பார்க்குறப்போ நான் காட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜங்குக் சொல்ல என்னது ஜிமினை நேரில் பார்ப்பியா அதுக்கெலாம் வாய்ப்பே இல்லை குடுறா நீ ஃபோனை குடுறா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க முடியாது முடியாது சரி ஓகே தெரியும்ல நமக்கு நாளைக்கு பார்ட்டி இருக்குது நம்ம போகிறோம் என்ன பார்ட்டி ம் அப்பா கம்பெனி நல்ல ப்ராஃபிட்டாக இருக்கிறதால ஒரு ட்ரீட் கொடுக்க சொன்னார் எம்ப்ளாயீஸ்க்கெலாம் அதுக்கு பார்ட்டி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு நாளைக்கு தான் பார்ட்டி போகிறோம் நம்ம சரி சரி ஓகே ஓகே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சுகாவும் சொல்ல அப்படியே மறுநாள் ஆகுது பார்ட்டிக்கு வந்துட்டு அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கெஸ்ட் யாரானாலும் கூப்பிட்டு வரலான்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளோ பேர்னாலும் வரலாம் எல்லோரும் வாங்க எல்லாேருக்கும் சோர் போடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதான் வந்து நம்ம மக்கள் வந்து சோறுனா ஓடி வந்துடுவோமே அப்படியே வந்து மறுநாள் பார்ட்டியும் ஸ்டார்ட் ஆக நம்ம நம்ம ஜங்குக்கு தான் சிரிக்கவே வராதே அவன் தான் சிடுமூஞ்சியாச்சே எப்படி வெல்கம் பண்ணுறதுனே தெரியாமல் ஆனால் என்ட்ரன்ஸில் நின்றுட்டு இருக்கான் ரிசப்ஷனில் நம்ம சுகாவும் டே கொஞ்சம் சிரிடா இப்படி உருன்னா வர்றவங்க எல்லாருமே தெரிச்சு பின்னாடி ஓட போகிறாங்கன்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம ஜங்கு எங்கடா எனக்கு சிரிப்பே வராதுடா என் லைஃப்பில் நான் சிரித்ததே அந்த கிம்டை அவங்க கூட இருக்கிறப்போ மட்டும்தான் எனக்கு சிரிக்கவே வராதே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம 
ஜிமின் ஏய் ஜிமின்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம ஜம்குக்கு என்னது ஜிமினா நல்லா படுறா அது ஜிமின்டா அப்படின்னா நம்ம டே கூட ஜிமின் தான் வரான் நம்ம ஜம்குக்கு ஏ ஆமாடா உன் ஆள் ஜிமினாடா அப்படின்னு ஜிமினாடா இல்லைடா அவன் ஜிமின் தான்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சுகா வந்துட்டு அப்படியே நிற்கிறான் நம்ம ஜிமின் அப்படியே வந்து பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம சுகாவை பார்த்துட்டு அப்படியே அப்படியே போகிறான் நம்ம சுகா வந்துட்டு ஜிமீன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம ஜிமீனும் அப்படியே திரும்புகிறான் திரும்பிட்டு அப்படியே திரும்பி அப்படியே போயிடுறான் நம்ம டே வந்துட்டு என்னடா ஆச்சு ஜிமீன் அது ஒன்றும் இல்லடா ஆடா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம டே வந்துட்டு ம் நடந்துக்கிட்டே பேசிகிட்டே வராங்க என்ன ஒன்றும் இல்லை சொல்கிறேன் உன் ஆள் சுகா தானே போய் பேசலாம்ல வேணாம் வேணாம் நானே அவனை பிரேக்கப் பண்ணேன் அவன் தானே என்னை சந்தேகப்பட்டு பிரேக்கப் பண்ணான் நான் ஏன் பேசணும் ஏய் அவன் தான் இப்போ கூப்பிட்றான்லடா நீ பேசலாம்ல அவன் கூப்பிட்டா நான் பேசிடணுமா முடியாது அவனெலாம் என் காலில் விழுற வரைக்கும் நான் பேசவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல டே இருந்தாலும் இவ்வளோ ஆகாதுடா ஜிமினா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டேயும் சொல்லலாம் போ போ பரவாயில்ல பரவாயில்ல வா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக ஒன்று நம்ம ஜங்கு டே அப்போ ஜிமின் கூட ஜிமின் கூட இவன் எப்பிட்றா டே ஒருவேளை அதை உன் ஆள் கிம்டே அங்கே தான் இருப்பானோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சுகாவும் சொல்ல அதானடா எப்பட்றா அப்படின்னு பார்த்தா ஜேகோ போலீஸாகவும் வராங்க சிரிச்சுக்கிட்டே நம்ம டே வந்துட்டு அப்படியே திரும்ப வர வந்துட்டு டே ஜேகோப் அப்படின்னு நம்ம ஜங்குக்கு வந்து ஷாக்கில் கத்துறான் ஒன்று நம்ம ஜேகோப் வந்துட்டு டே என்னடா இப்போ தான் உனக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கா மறந்துட்டியில் என்ன ம் நீங்கள் ரெண்டு பேர் மட்டும் நல்லா ஒன்றா கூத்தடிச்சுங்களேன் அடி செருப்பால் நாயே சொல்லாம் முகலாமல் யூஎஸ் ஓடிட்டு நீ பேசுறியா நீ செருப்பு பிஞ்சிருண்டா உனக்கு பிச்சைக்காரனா என் மொபைல் நம்பராச்சும் கொடுத்துட்டு போனியா அதெல்லாம் சரி இங்கே பார்ட்டி நடக்குதுன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம ஜெயகோப் வந்து அது வந்து கிம்டையாங்கன்னு சொல்ல வர்றதுக்குள்ளே நம்ம டே அங்கேருந்து இப்படி வாயில் வரல் வச்சிடறோம் உடனே நம்ம ஜெயகோப் வந்து ம் அது சர்ப்ரைஸ் எனக்கு ஒரு பர்சன் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம ஜங்குக்கும் யார் அந்த பர்சன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல ம் லீஸா வந்து சீனியர் அது முடிஞ்சால் நீங்களே கண்டுபிடிச்சிக்கோங்களேன் அப்போனா தான் அது உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போக நம்ம டே வந்துட்டு சடனாக வந்து ஓடி வந்து நம்ம லீஸாவையும் ஜேகோப்பையும் ஹக் பண்ணுறான் அதை பார்த்தவொடனே நம்ம ஜங்கு ஏ என்னடா ஜேகோ போய் லீஸாவே ஹக் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜங்கு டே நான் போகிறேடா நான் போய் கேட்குறடா இப்போ கேட்குறடா ஜேகோ கேட்டேன்னு சொல்ல நம்ம சுகா வந்து டே எங்கே போகிறேன் எங்கே போகிறேன் எவ்வளோ பேர் வராங்கன்னு சொல்லி வெல்கம் பண்ணணும் அப்படின்னோடனே வெல்கம் பண்ணுமா நீ பண்ணுறா நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி டே யாருன்னு பாடுறா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல அங்கே பெரிய பெரிய மேனேஜர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வராங்க உடனே நம்ம ஜங்குக்கு அந்த இடத்துல நின்றே தான் ஆகணும் வேறு வழியே இல்லை பெரிய பெரிய கம்பெனி ஓனர்ஸ்லாம் வராங்க ஸோ வேறு வழியே இல்லாமல் நம்ம ஜங்குக்கு எல்லாருமே வெல்கம் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உள்ளே கூப்பிட்டு வரான் நம்ம ஜங்குக்கு செம்ம பிஸியாக இருக்கா அவனால் அசையவே முடியலை அவனால் கிம்டை அங் பக்கத்தை நோக்கி போகவே முடியலை நம்ம ஜங்குக்கு வந்து அப்படியே குழம்பி போயிருக்கான் ஜங்கு கூட நம்ம சுகாவும் அப்படியே ஒன்று போல் கூடவே தான் நிற்கிறான் ஆனால் நம்ம சுகாவாலையும் அசைய முடியலை அப்படியே போய்கிட்டு இருக்க நம்ம ஜிமின் வந்துட்டு இந்த சைடு வந்து சிரித்து பேசிக்கிட்டு இருக்கான் ஒரு பையன்கிட்ட நம்ம சுகா மேலே ஸ்டேஜ் மேலே நின்று பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் நம்ம சுகாக்குன்னா வயிறு காது மூக்கு எல்லா சைடும் இருந்து புக வருது அதனால் இதுக்கு மேலே மேனேஜர் பண்ண முடியல அப்படியே கீழே வேகமாக இறங்கி வரோம் வேகமாக இறங்கி வந்துட்டு டக்குன்னு வந்து நம்ம அந்த ஜிமின்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிற பையனை வந்து இப்படி பிடிச்சி நீ எதுக்கு ஜிமின்கிட்ட பேசுகிற அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நம்ம ஜிமின் வந்துட்டு அப்படியே பார்க்குறான் பார்த்துட்டு அப்படியே எதுவுமே பேசலை அப்படியே நம்ம சுகாவை அப்படியே முறைச்சி பார்த்த மாதிரியே நிற்கிறான் உடனே நம்ம சுகா வந்துட்டு இல்லை இல்லை பேசுங்க நீங்கள் யார் ஜிமினுக்கு ஃப்ரெண்டா அப்படின்னு சொன்னோம் நம்ம ஜிமின் ம் இல்லை என்னோட லவ்வர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம சுகா என்னது லவ்வரா என்ன ஜிமின் சொல்கிறனி அப்போ நீ என்ன லவ் பண்ணலையாடா என்னை ஏமாத்திட்டியாடா டே நான் உன்னை தாண்டா லவ் பண்ணிக்கிட்டு உன்னை நினச்சி டெய்லி குடிச்சு குடிச்சு எனக்கு கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் ப்ராப்ளமே வந்துருச்சுடா என் கோடலே வந்துருச்சுடா தெரியுமா நான் செத்துருவேன்டா நீ அப்போ வேறு ஒருத்தர் தான் லவ் பண்ணுறியான்னு சொல்லிட்டு கீழே உட்காந்து ஒப்பாரி வைக்கிறான் நம்ம ஜிமின் ஏ சுகா என்ன பண்ணுற எந்திரி எந்திரி அப்படின்னு நம்ம சுகா சடனாக நம்ம ஜிமினோட காலை பிடிச்சிட்டு எப்படா உன்னால் என்னை ஏமாற்ற முடிஞ்சிச்சு என்னை விட்டு போகாதான் இல்லாட்டி சொத்துரு அப்படின்னு சொல்லி சரி சரி இப்போ இதுக்கு இது பண்ணுறேன் ஏய் அவன் என் ஃப்ரெண்டு கூட கிடையாதுடா என்னோடய பிரதர்ட
சரி அழ அதை கண்ணத்தோட அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல இதில் ஒரு சே எப்படா என்ட்ட பேச மாதிரி தான் ஆ நானும் அவனை பிரேக்கப் பண்ணேன் நீ பிரேக்கப் பண்ணி விட்டு போனேன் அப்புறம் என்ன இப்போ வந்து அழுதுகிட்டு இருக்கிறேன் எந்திரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம சுகாவும் ஆ பிரேக்கப் பண்ண அதுக்கப்புறம் தானே நான் செத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் அடை போனோமோ அலையிறேண்டா அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமாக அழுறான் உடனே நம்ம ஜிம்மின்னு உட்காந்துட்டு சரி சரி அல்லாத அல்லாதுன்னு சொல்லி கண்ணீரை தொலைக்க நம்ம சுகா அப்போ நீ யாரையும் லவ் பண்ணலை என்னை மட்டும்தானே லவ் பண்ணுற ஆமாம் உன்னை மட்டும் தான் லவ் பண்ணுற நீ என்னை சந்தேகப்பட்டதா எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு அப்படியே உன்னை அட்டிக்கணும் போல வருது சரி அடிச்சுக்கோ இந்த அடி இந்த இந்த கண்ணத்தில் அடி இங்கே அடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல துக்கு ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை உன்னை இப்படி உனக்கு எம்மனா சந்தேகம் வந்துச்சு தெரியாம பண்டேண்டா சந்தேகளோட பொசஸ் இவ்வளோ தாண்டா பண்டேண்டா ஜலசாய் தாண்டா பண்டேண்டா மன்னிச்சிடுற காலையே விழுந்துட்டேன்ல சரி சரி அழாத அப்படின்னே நம்ம சுகா வந்து அப்படியே ஜிமீனை ஹக் பண்ணிக்கிறான் இதை வந்து நம்ம ஜங்குக்கு மேலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் இவங்க பண்ணுற கூத்தலாம் பார்த்துட்டு அப்படியே சரி ஓகே அவனால் இங்கிட்ட எதுவும் ரியாக்ட் பண்ண முடியாது அவன் அப்படியே பிஸியாக அந்த சைடு பெரிய பெரிய கம்பெனி ஓனர்ஸோடலாம் பேசிட்டு கை குளிக்கிட்டு இந்த மாதிரி இருக்கான் இப்போ நம்ம ஜங்குக்கு வந்து ஸ்பீச் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம கம்பெனி வந்து செம்மையாக இம்ப்ரூவ் ஆகி போய்கிட்டு இருக்கு உங்கள் எல்லாரோட எஃபர்ட் என்னோடய எம்ப்ளாயீஸ் இந்த மாதிரி எம்ப்ளாயீஸ்லாம் கிடைக்க நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி சந்தோஷமாக நம்ம ஜங்கு பேசிகிட்டே இருக்கான் அந்த டைமில் வந்துட்டு நான் முக்கியமாக ஸ்பெஷலாக ஒரு பர்சனுக்கு வந்து தேங்க் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன் மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் கிம் டயாங் ப்ளீஸ் நீங்கள் ஸ்டேஜுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ண நம்ம டேயும் அப்படியே போகிறான் நம்ம டே வந்துட்டு ஷர்ட் பட்டன் ரெண்டு பட்டன் அப்படியே கலட்டி விட்டுருக்கான் அப்படியே நம்ம டே வந்து போகிறான் போயிட்டு அப்படியே மேலே வந்து அப்படியே அப்படியே ஸ்டெப்ஸில் ஏறி போகிறான் செம்ம க்யூட்டாக இருக்கான் நம்ம டே வந்துட்டு அந்த டைமில் வந்துட்டு நம்ம ஜங்குக்கு வந்து அப்படியே நிற்கிறான் அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஜங்குக்கோட அப்பா வந்து கரெக்டாக நம்ம டேயை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்றாரு அவர் அப்படியே வராரு நம்ம ஜங்குக்கு வந்து பார்க்குறான் நம்ம டே வந்து நம்ம ஜங்குக்கு அப்பாவை பார்த்தோன்னே அங்கிள் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி ப்ளஸ்ஸிங் வாங்கிக்கிறான் நம்ம ஜங்குக்கு ஒன்றுமே புரியலை அப்படி அவர் வந்து நான் நல்லா இருக்கேன் நீ நல்லா இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஆ நல்லா இருக்கேன் அங்கிள்னே நம்ம ஜங்குக்கு அப்பா ஹக் பண்ணிக்கிறாரு இதெல்லாம் நம்ம ஜங்குக்கு நின்று பார்த்துட்ருக்கா நம்ம டே எப்படி ஜங்குக்கு அப்பாவை ஹக் பண்ணுறத நம்ம ஜங்குக்கு முன்னாடி தான் நம்ம டே நிற்கிறான் அந்த டைமில் வந்து என்ன இப்படிலாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜங்குக்கு வந்து நம்ம டே ஃபேஸே பார்க்குறான் பார்த்துட்டு சடனாக அப்படியே அவனோட நெக்கை பார்க்குறான் ஷாக்கு ஜேக்குன்னு சொல்லிட்டு செய்யணு நம்ம ஜங்குக்குள்ளே அப்படியே அந்த இடமே ஆடி போயிடுது அப்படியே கண்ணெல்லாம் கலைங்க அப்படியே கண்ணீராக வருது நம்ம ஜங்குக்கு அப்பா வந்து ஆ அம்மா அப்பா எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களா எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி உன்னை இத்தனை வருஷம் கழித்து பார்க்குறது அப்படின்னோடனே நம்ம டேயும் ஆ எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க நீ நம்ம கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுற ஏன் நீ ஒரு டைம் கூட வீட்டுக்கு வரல பாரு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறேன்னு ஜங்குக்கு என்கிட்ட சொல்லவே இல்லைன்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம ஜங்குக்கு வந்து கத்தி அளவே மாட்டான் அவனுக்கு கண்ணீர் வடிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது நம்ம டே வந்துட்டு அப்படி அங்கிள் நான் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறேன்னு ஜங்குக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஜங்குக்கை பார்க்கும்போது நம்ம ஜங்குக்கு அப்பாவும் ஜங்குக் என்ன பண்ணுற கொடுப்பா நீ அவார்டு கொடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல மைக்கில் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம ஜங்குக் சார் வந்து இப்போ அவார்டு கொடுக்க போகிறாரு டயாங் சாருக்குன்னு ஆனால் நம்ம ஜங்குக் வந்து அவார்டு கொடுக்காமல் அழுதுகிட்டே இருக்கான் நம்ம டே நம்ம ஜங்குக் ஃபேஸ் எப்போ தான் பார்க்குறோம் நம்ம ஜங்குக் அப்படியே மூஞ்சி ஃபுல்லாக கண்ணீர் நம்ம ஜங்குக் அப்பாவும் பார்க்குறாரு ஜக்கு என்னாச்சுப்பா ஏன் அப்படி அழுகிற என்னாச்சு ஜங்குக் என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பா கேட்குறாரு நம்ம ஜங்குக் அப்படியே அப்படியே பார்த்துட்டு நிற்கிறான் நம்ம ஜங்குக் அப்பாவும் என்னாச்சு ஜங்குக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கையில் உள்ள அவார்டை வாங்குறாரு வாங்கிட்டு நம்ம டே கிட்டே வந்துட்டு என்னாச்சு டே அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நம்ம டே அப்படியே அதை பார்க்குறான் பார்த்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் நினச்சேன் உனக்கு ஃபேன்ஸ் யாராச்சும் பார்ப்பாங்க உன்னை நான் துரத்தி துரத்தி அடிப்பேன்னு பரவாயில்ல நீ யாரையுமே டேட் பண்ணல யாரையுமே லவ் பண்ணல உனக்கு ஃபேன்ஸுனு ஒருத்தங்க இல்லையில அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டே சொல்ல நம்ம ஜங்குக் அப்பாவை கூட கண்டுக்கல அப்படியே டக்குன்னு நம்ம டேவை அப்படியே இழுத்து பிடிச்சி அப்படியே ஹக் பண்ணுறான் ஹக் பண்ணிவிட்டு ஏண்டா இப் பக்கத்தில் இருந்து என்ட்ட சொல்லாமல் போனேன் நினச்சேண்டா
அப்படின்னு சொல்லி ஹக் பண்ண அவங்க அப்பாவும் சிரிச்சுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் தள்ளி போகிறாரு சரி நம்ம பையனுக்கு பிடிச்சிருக்கு போகலன்னு சொல்லி அழகாக அந்த ஸ்டேஜில் அவர் ஒரு அப்பாவாக தம் பையனோட ஃபீலிங்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாரு நம்ம டேவும் சரி சரி இது ஸ்டேஜ் அப்படின்னோடனே என்னவாக இருந்தால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நம்ம டேவை பார்த்து அப்படியே கிஸ் பண்ணுறான் ம் கூக்கும் அப்படியே எடுத்துட்டு இது ஸ்டேஜ் அப்படின்னு மறுபடியும் கிஸ் பண்ணுறான் ஜங்குக் ஜங்குக் என்ன பண்ணுற எல்லாருமே பாருங்க பார்த்தவங்க எல்லாருமே ஃபோட்டோஸாக எடுக்கிறாங்க ஜங்குக் அப்பாவே இதை சிரிச்சு ரசிச்சு தான் பார்த்துட்டு இருக்காரு எல்லா ஃபோட்டோஸாக எடுக்கிறாங்க நம்ம ஜங்குக் வந்துட்டு அவ்வளோ ஹாப்பியாக அப்படியே ஹக் பண்ணிக்கிறான் ஹக் பண்ணிவிட்டு சிரிச்சுட்டு அப்படியே கண்ணீரை தொடைக்கிறான் எல்லாருமே பயங்கரமாக கிளாப் பண்ணுறாங்க நம்ம ஜங்குக் இப்போ மைக்கில் வந்துட்டு அப்படியே நம்ம டேயை கூப்பிட்டு வந்துட்டு சொல்கிறான் ஆக்சுவலி அவங்க எல்லாருக்குமே நான் ஒரு பர்சனை இன்ட்ரோ பண்ணணும் முக்கியமான பர்சனை அப்பா உங்களுக்கும் தான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நான் சொல்லி தான் தெரியும் இல்லை இவன் வந்து என்னோடய பாய் ஃப்ரெண்ட் ஹீ இஸ் மை நாட்டி பாய் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி க்யூட்டாக சொல்கிறான் உடனே எல்லாருமே என்னது பாஸுக்கு பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்களா பாஸ்க்கு பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிறாங்க ஏன் ஒரு பையன் ஒரு பையனை லவ் பண்ணக்கூடாதா ஒரு பையனுக்கு ஒரு பையன் பாய் ஃப்ரெண்டாக இருக்கக்கூடாதா நான் உங்கள் எல்லாருக்குமே ஏன் இந்த ஸ்டேஜில் என் பாய் ஃப்ரெண்டை இன்ட்ரோ பண்ணுறேன்னா இவன் மேலே எனக்கு டென்த்து படிக்கிறப்போ லவ் வந்துச்சு அந்த லவ் எனக்கு மாறவே இல்லை இத்தனை வருஷம் ஆகியுமே இவனை மட்டும்தான் லவ் பண்ணேன் எனக்கு அந்த ஃபீலிங்ஸும் சரி அந்த லவ்வும் சரி மாறவே இல்லை ஏன் எங்கள் அப்பா நிறையா பேர் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க சொன்னாங்க நான் பண்ணலை ஏன்னா இவன் ஒருத்தனை நான் லவ் பண்ணதால தான் ஸோ லவ்வுக்கு வந்து ஜெண்டர் தேவை இல்லைங்க நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் சொல்லி வளங்க லவ்ங்கிறது லவ் தான் அதுக்கு ஜெண்டர் தேவை இல்லை ஏஜ் தேவை இல்லை எதுவுமே தேவை இல்லைன்னு கேஸ்ட்டு தேவை இல்லைன்னு சொல்லி வளங்க அழகு தேவை இல்லைன்னு சொல்லி வளங்க லவ் அது ஒரு ஃபீலிங்ஸ்ன்னு சொல்லி வளங்க உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுங்க இதோ எங்கள் அப்பா கொடுத்துட்டு நிற்கிறாரு அதே மாதிரி தன்னோட பையன் ஒரு பையனை தான் லவ் பண்ணுற அந்த ஸ்டேஜில் கிஸ் பண்ணுறாங்கிறப்போ என் அப்பா அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நிற்கிறாங்கல்ல அந்த மாதிரி எல்லா பேரண்ட்ஸுமே இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் என்னோடய இந்த நாட்டி பாய் ஃப்ரெண்ட் இவ்வளோ டேலண்டடாக இருக்கிறத நினச்சி நான் இழந்த சந்தோஷம் எல்லாமே எனக்கு கிடச்சிருச்சு நீங்கள் நான் சிரித்து பார்த்துருக்கவே மாட்டிங்க ஏன்னா நான் என் கிம்டை அங்கே பார்க்குறப்ப தான் என் லைஃப்பில் ஃபஸ்ட் டைம் சிரித்தேன் அதே மாதிரி இப்போ என் கிம்டை அங்கே பார்க்குறப்ப நான் செகண்ட் டைம் சிரிக்கிறேன் இனி லைஃப் லாங் நான் சிரிக்கிறேன் சிரிப்பேன்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் நான் சிரிப்பேன்ல அப்படின்னு சொல்லி டயாங்க பார்த்து கேட்க நம்ம டயாங்கும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நீ சிரிப்ப அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம ஜங்குக்கும் ஐ லவ் யூ டயாங் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே அந்த இடத்துல நீல் டவுன் போட்டு அங்கே இருக்கிற ரோஸ் எடுத்து கொடுக்குறான் நம்ம டயாங் அப்படியே ஸ்டேஜ் முன்னாடி எல்லாருமே பார்க்குறாங்க அக்செப்ட் பண்ணுங்க அக்செப்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி எல்லாம் கிளாப் பண்ண நம்ம டயாங்க லவ் யூ ஜங்குக் அப்படி சொல்லி சொல்ல நம்ம ஜங்குக் எந்திரிச்சு அப்படியே நிற்க எல்லாருமே கிஸ் பண்ணுங்க கிஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கத்த நம்ம டயாங்கும் ஜங்குக்கு கிஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம சுகா வந்துட்டு நான் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ உன்னை சந்தேகப்பட்டுட்டேன் அதுக்கு பேர் சந்தேகம்னு சொல்ல முடியாது நான் பொசிசிவ்னஸ்லேயும் ஜலஸில் தான் அப்படி ஆகிடுச்சு நான் பிரேக்கப் பண்ண தப்பு தான் லவ்வுங்கிறது கேரிங்கும் ஷேரிங்கும் தான் அதை விட முக்கியம் நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையை நான் அந்த இடத்துல இழந்தது தப்பு அதுக்கு நான் இந்த இடத்துல மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் இனிமேல் லைஃப் லாங் நான் உன்னை மட்டுமே நம்புவேன் நான் உன்னை எந்த இடத்துலையுமே நம்பாமல் இருக்க மாட்டேன் அதுக்கு என்னை மன்னித்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறியா இனி உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் இருக்கிறேன் ஜிமீன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம ஜிமீனும் நான் உன்னை என்றைக்கும் அக்செப்ட் பண்ணாமல் போனேன் நீ தான் என்னை பிரேக்கப் பண்ணிட்டு போனேன் ஆனால் நான் உன்னை பிரேக் பண்ணவே இல்லை ஏன்னா என்னோட லவ் சுகாவுக்கு மட்டும்தான் அது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம சுகாவும் கிஸ் பண்ணுறான் இதே மாதிரி நம்ம ஜேகோ புலிஸாகவும் கிஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இங்கே நம்ம டயாங் ஜம்கு கப்டே கிஸ் கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்க எல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக க்ளோ பண்ணுறாங்க நம்ம ஜங்கு கப்பா அவ்வளோ சந்தோஷமாக பார்க்குறாரு அப்படியே வந்து மறுநாள் ஆகுது மீடியா டிவி ஃபுல்லாக வந்து நம்ம ஜங்குக் டேயோட லவ்வை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க மக்கள்லாம் இதை வந்து ஏற்றுக்கிறாங்க லவ்வுங்கிறது இது தான் லவ்வுங்கிறது எதையுமே பார்க்காம தான் வரும் ஒரு லவ்வு உண்மையான அன்புங்கிறது இது தான் சின்ன வயசில் லவ் பண்ணவங்க எப்படி வந்து இப்படி பாரு இத்தனை வருஷம் லவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி ஒரு ட்ரெண்டிங்கான கப்பலாகவே மாறிடுறாங்க கொரியாவில்
ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜெய்ஹோ ப்ளீஸாவோட மேரேஜுக்கு தான் எல்லாருமே போகிறாங்க சந்தோஷமாக அவங்க மேரேஜ் முடியுது எல்லாருமே அட்டன் பண்ணிவிட்டு வராங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ மந்த்ஸ் கழித்து நம்ம சுகா ஜிமினோட மேரேஜுக்கு போகிறாங்க அவங்களோட மேரேஜும் நல்லபடியாக முடியுது எல்லாருமே அட்டன் பண்ணிவிட்டு வராங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ மந்த்ஸ் கழித்து நம்ம ஜங்கு கண்டு நம்ம ஜெயாங்கோட மேரேஜ் தான் செம்ம கிராண்டாக செம்மையாக சூப்பவாக வேறு லெவலில் மேரேஜ் நடக்குது அவங்க கம்பெனி ஒர்க் பண்ணுற பீப்புள்ஸ் எல்லாருமே அங்கே இருக்காங்க அவ்வளோ பேருக்கு முன்னே முன்னிலையில் பயங்கரமாக கிராண்டாக மேரேஜ் நடக்குது மேரேஜ் அவங்க மேரேஜ் நடக்கிறத முன்னிட்டு நிறைய அனாத ஆசிரமத்துக்கு நிறைய இல்லாதவங்களுக்குலாம் அவ்வளோ டொனேட் பண்ணுறாங்க அப்படியே கொரியாலேயே வந்து ஃபுல்லாக மேகசின்ஸ் ஃபுல்லாக வருது இவங்க அவங்க மேரேஜை முன்னிட்டு இவ்வளோ வந்து டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்தளவு யாருமே டொனேட் பண்ணதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிக்கிட்டுருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் படிக்க வசதி இல்லாத எக்கச்சக்கமான ஏழை குழந்தைங்களை இவங்க கல்யாணத்தை முன்னிட்டு இவங்க தத்தெடுத்துருக்காங்க எங்களால் குழந்தை பெற்றுக்க முடியாட்டியும் பரவாயில்ல நாங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய குழந்தைங்களை தத்தெடுத்துக்கிறோம் எங்களுக்கு இவ்வளோ குழந்தைங்க இருக்காங்க நாங்கள் சந்தோஷமாக எங்கள் லைஃப்பை வாழ்வோம்னு சொல்லி ஸோ நிறையா பேர் வாழ்த்துறாங்க செம்ம ட்ரெண்டிங்கான கப்பல்ஸாக நம்ம ஜங்கு கண்டு கிம்டை அங்கே வந்து அப்படியே வளம் வராங்க குறியாலேயே ஓகே இந்த ஹாப்பியான ஒரு நியூஸோட இந்த ஹாப்பியான ஒரு விஷயத்தோட இந்த மூவியை நான் என் பண்ணிக்கிறேன் ஹாப்பி என்டிங்